Hello everybody, welcome sa aking video dito sa aming channel na Raymond and Jane. And for today's video, pag-uusapan natin ang Nova Kid. So, dito sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba si Nova Kid, sino ba si Nova Kid, paano ba mag-apply, ano ang mga qualifications, ano ba yung process ng application. So, uh, magiging very informative ang video na ito. So, if you're interested about Nova Kid, please keep on watching. So, Nova Kid is an online school with uh, students all over Europe, ages from 4 years old to 12 years old. 12 years old. <laughs> okay, so, um, so Nova Kid, you will be able to teach English online with a schedule of your choice and of course, uh, home base yun. So, uh, napaka convenient. Ang maganda sa Nova Kid is ang rate niya is $5 to seven dollars per uh every uh, or per 50 minutes via paypal so ano ba ang more information about nova kid it's uh it caters european countries uh of course home base home based job ang nova kid kagay ng other companies like five one talk uh native camp what else um Palfish, I2 Tour, and dami, uh, Akad Sok. Okay? So, for Nova Kid, European yung mga students dito, and of course, meron ding Russian, and then uh, meron ding mga taga Spain, meron ding taga Portugal, iba iba. So, napakadami. Unique na unique siya. Kakaiba. Kasi, syempre yung mga. Madalas na natuturuan natin mga ESL Filipino teachers is Japanese, Chinese, the back Koreans, Vietnamese, and yan. So, this time, uh, this one, or this time for Nova Kid, iba siya. So, of course, ang work time ni Nova Kid is 2 p.m. to 1.30 a.m. Philippine time. So, hindi naman na require na magtrabaho ka ng ganyan straight na oras. Ang kagandahan dito is 20 hours uh, per week na minimum. Of course, you can work more than that. Um, peak hours nila is 11.30 p.m. to 1.30 a.m. Pero wala akong nabalitaan o narinig na kailangan mo mag-work sa mga time na yan. So, you can choose the time that you want within 2 p.m. to 1.30 Philippine time. Ang sinusunod pala nilang time is Moscow time. Okay, just an information. So, wag kang malilito para hindi ka malito. Search ka sa Google na Moscow time versus Philippine time. I think that's 5 hours yung difference nila sa atin. Okay? So, minimum of 20 hours. Kagaya nga nung sabi ko kanina. And, uh, meron din silang tech support na tutulong sa'yo kapag nagkaroon ka ng problema. Uh, dito, kay Nova Kid, kung sa peso, pag-uusapan, 250 pesos to 300 pesos per 55 minutes. Pag, uh, per class, 25 minutes yung per class niya, papatak siya ng 100 to 150 pesos per class. Yung curriculums, provided na ng company, so wala nang problema. Kagaya ng ibang ESL company, meron ng lesson. Ipafollow mo na lang yung lesson. Napakadali lang. Of course, meron din dito mga trainings and uh, meron din dito personal growth. Okay? So, of course, working from home, and then one to one or one on one yung class so hindi siya group classes isa lang ang estudyante mo kada 25 minutes of course uh, meron trainings and the qualifications dito kay Nova Kid is a bachelor's degree or higher Philippine citizen dapat meron kang international teaching certificate kagaya ng Delta Salta, TASO or TFL kahit alin dyan Okay? Dapat meron ka kasi yun yung qualification. Kapag wala ka, syempre, mahihirapan kang makapasok sa shortlist. Okay? O ma-shortlist. Okay? So, minimum of one year teaching experience with children online or classroom. So, dapat ma-emphasize mo na 
online teacher ka or uh, classroom teacher ka pero dapat ma-emphasize mo talaga na sa children ka kasi di ba ang kinikater nila is 4 years old, old to 12 years old okay for the equipment requirements kailangan mo ng modern laptop with 8 uh, windows 8 or more for uh, for mac you can have mac os x 10.10 or more with 4 gigabytes of ram 128 gigabytes of hdd or ssd of course 1 gigahertz of cpu or more kailangan mo rin ng installed chrome web browser hd web camera 720p or 120p headphones with microphone okay again headphones with microphone napaka importante fixed broadband internet connection 10 mbps or faster so at least dapat meron kang fiber kasi yung fiber is nagsisimula ng 25 mbps and more okay so uh, i think meron ding dsl pero dapat 10 mbps yung dsl no so kagaya ng mga internet connections ay pldt fiber or uh, converge fiber connection okay so nagtatanong kasi yung iba pwede ba ako mag-apply kahit wala pang equipment Siyempre hindi. Kailangan sa home base, kailangan mo na ng mga kailangan mo. Kailangan mo na ng mga requirements para para makapag-apply ka. So, yun yung importante. Kailangan mo mag-invest. Ganun talaga sa home base work. Okay? Next is a Nova hiring, Nova Kid hiring process. So, yung process is a first step technical test kapag na-submit mo na yung yung form. I will give you uh, by the way, papakita ko tuloy sa inyo yung form. Okay? Yung form, makikita nyo yung form sa sa description ng video na ito. Okay? Kung gusto nyo na mag-apply, you can just go ahead and apply to the portal. So, makikita nyo kailangan ng full name. Ilalagay mo yung full name mo. Technic, uh, teaching experience summary. Okay? Yung mga ilang buwan, ilang taon yung mga experience mo. Pagturo-turo ng kids or adults. Of course, kailangan ng video attachments. Kailangan mong ilagay dito yung introduction video. So, I suggest na meron ka ng introduction video kapag nag-apply ka kasi uh, napaprioritize nila yung mga meron ng video. So, kung kailangan mo ng guide kung paano gumawa ng video, just send me a message or comment here or send me a message sa Facebook kasi mas madaling isend yung video sa Facebook. So, meron akong guide kung paano gumawa ng self-introduction video para sa Nova Kid. So, just send me a message. My name is Raymond Hermie Ojala or that is facebook.com slash RaymondXOXO. Nasa description din ng video na ito. So, i-attach mo dito yung video mo and then ilalagay mo lang yung video URL kung hindi gumagana yung, kung hindi mo ma-attach yung video. Pwede ka rin maglagay dito ng mga photos, mga screenshots ng mga experience mo na patunay na ikaw ay isang online teacher or classroom teacher. Yan. Kasi more pictures, more chances of ma short list. <laughs> Dapat detalyado. Kaya yung application form pa lang, gawin mo ng de detailed. Para dun pa lang makita na nila na talagang you really wanted to, you know, to apply. Parang seryoso ka sa pag-apply. Of course, of course, talaga yung birthday mo, yung mga language na sinas, yun alam mo, ginagamit mo, yung gender mo, email confirmation mo, yung email mo, of course, uh, nationality, as other nationality if you have, uh, Skype ID, napaka-importante kasi other uh, way of communication kasi sa Nova Kid is also Skype. So, kung paano mo sila nalaman ang Nova Kid, so, pwede mong piliin yung referral kung first time mo, kung gusto mo, uh, kung gusto mo, pwede mo rin akong inagay as your referral. So, uh, Raymond, Hermi, Tiodiada yung name ko. Uh, kapag referral kita, I'll be helping you. Okay? I'll be giving you tips and guides, everything, para makapasok ka, para maging successful na referral kita. Okay, so of course, ilalagay mo din dito in case of employment, kapag natanggap ka yung date na kung kailan ka pwede magsimula. Of course, complete mo na yung mga forms dito, yung previous employ employers mo, ilagay mo na yung company, kung saan ka nag-ano, saan ka nag-work, yung mga dating experience mo na syempre related sa teaching. Okay, 
So, ilagay mo din dito kung gano'ng kakatagal, kung ano yung position mo dun sa work. Okay? And then, yung mga duties mo. Yan. I-fill up mo na yan. Lagay mo na dyan. Kung ilan man yan. Bahala ka na. Other relevant employers, kung meron man. Of course, education and qualifications. Saan ka nagtapos? Anong tinapos mo? sa ang bansa? sa ang city? Anong taon ka nag-aral? Okay, tapos anong taon ka nag-graduate? Anong degree na tinapos mo? Specialization. Of course, other relevant education, kung nag-aral ka ng SLPs, ano yung parang special learning package for teaching, anything related to teaching, pwede mong ilagay, ilagay mo na dyan. Of course, yung mga trainings and seminars na nakuha mo sa mga dating ESL companies mo, mga young learners ex uh, trainings, yan, pwede mo yun ilagay dyan. Okay, of course, ilagay mo din dito yung mga pinaka-importante yung CELTA, DELTA, TESOL, TFL, TEFL, or other certificates, uh, Cambridge test, exam, certificates. Kung meron ka, ilagay mo na yan dyan. Okay? And then, i-click mo na yung send. Kapag na-click mo na yung send, after a while, several days, makaka-receive ka ng email na natanggap na nila yung application mo. They'll be giving you an online login para sa portal para makapasok ka sa website ng Nova Kid. Kapag nakapasok ka na doon, gagawin mo yung technical test. That's the first step. After mo matapos yung technical test, it's check, i-screenshot mo lang yung technical test result. Okay? I-check dyan yung internet mo, yung camera mo. Okay? I-check dyan yung, yung computer mo. Kapag meron ng lumabas na result, screenshot mo yon, and then mag-reply ka sa email, send mo sa kanila yung screenshot. Next is grammar test. Yun yung second step. After a while, mag email ulit sila, makaka-receive ka ng email about sa link kung saan ka magtitake ng grammar test. Galingan mo sa grammar test kasi baka hindi natin sure kung merong second chance sa grammar test. Okay? Sagutan mo ng maayos. I think that's 30 or 50 items lang yata. Grammar test, kagaya ng ibang ESL, madaling-madali lang ang grammar test. So, syempre kailangan mo rin itong ipasa. So, galingan mo na. After ng grammar test, submit mo lang screenshot or isabihin mo lang natapos ka na dun sa email na nakapag-exam ka na, maghintay ka ulit ng email. After ilang hours or 24 hours maybe, depende kung gano'ng kadami yung nag apply may mag email ulit sa'yo, dun ka na sa third step. Yun na yung interview and demo. Bibigyan ka nila ng schedule ng interview and demo mo and huwag ka malilito sa ano mo yun, sa time, time, time zone. Huwag ka malilito sa time zone. Make sure mo na pumasok ka sa oras na kung saan ka nakaschedule. And then, of course, interview ka dyan. Tapos tatanong-tatanongin sa'yo kung ano yung mga experience mo. Ganyan-ganyan. Sabihin mo kung ano yung mga advantages mo. Ganyan-ganyan. So, napakadali lang na interview. Napaka-ikli. Napakadali lang. After nun, magde-demo ka na. So, galingan mo yung demo. Kung kailangan mo ng sample video for demo, I can send you a sample video. Okay, kagaya na sabi ko, just send me a message sa aking Facebook account. Okay, after nun, matapos mo yung demo, maghintay ka ulit ng email. Siyempre, depende kasi yun siya nag-interview ano nag na foreign, na taga-Europe, kung meron na siyang feedback. Usually, kapag wala namang feedback, kasi okay naman yung ano mo, performance mo. So, wala na niya sasabihin. Maghintay ka na lang ng email kung nakapasa ka or hindi sa demo. So, ngayon kapag nakapasa ka, meron na doon, next step na, yun yung fourth step, yung job offer. So, sa job offer, nakalagay doon yung mga information about sa employment mo. Tap, tapos, kung magkano yung offer nila sa sa'yo, kagaya nga nang sabi ko dito sa video, $5 yung base rate nila. So, kung napakagaling mo talaga, tapos, ano mo yun, yung parang bilib na bilib sila, pwede nga offer sa'yo up to $7. Yun yung alam ko. Okay? So, syempre, galingan mo. Hindi mas maganda rin yung i-offer sa'yo. Pero kung, ano, okay na sa'yo yung $5, and then, yun din yung nakalagay sa contract mo, send ka lang ng I accept the offer, ganyan-ganyan. Maghihintay ka ulit ng email, tapos, fifth step na. Yun yung self-training and study. So, dito, meron silang ibibigay sa yung uh, schedule ulit. Meron kang training kasama yung kasama yung, ay hindi pa pala meron ka munang self training and study dito bibigyan ka nila ng pag-aaralan mo babasahin mo yung nasa google drive na ibibigay nila 
lahat ng policy ng ano ng company ganyan ano yung mga process nila sa pagtuturo ganyan ganyan paano gamitin yung yung website ganyan ngayon kapag natutunan mo na yon meron dun meron dun meron dun ano meron dun dalawang quiz yung policy quiz tapos yung teaching quiz yata yun basta dalawang quiz yun madali lang naman yan kasi meron ka namang ano eh meron ka namang guide meron naman yung pinag-aralan mo pwede mo namang buksan yun para mas sagutan mo ng tama yung mga question okay so ngayon kapag natapos mo ng yung ano yung quiz maghihintay ka sabihin mo I'm done screenshot mo tapos send mo sa kanila natapos ka na maghihintay ka ulit ng email pag email nila bibigyan na nila ng schedule para sa yung training self training uh, no so, bibigyan ka nila ng training for trial lesson ito na yung schedule lesson mo doon sa taga Europe na mag-aact siya as a parang iba-ibang klasing estudyante kailangan malaman mo ma-assess mo kung anong klasing estudyante siya kung anong level yun yung ginagawa dito sa training for trial lesson tapos dito mo rin pwedeng itanong sa kanila yung mga clarifications na gusto mong itanong about sa company. After nyan, maghintay ka lang ng email. Congratulations! Submission na ng mga documents. Isasend mo dito yung mga uh, information na importante. Yun yung mga information kagaya ng uh, your name, education, short bio mo, yung lahat ng kailangan yung mga certificates mo na kung hindi mo pa na-send isend mo na dito lahat ng ano yung papapirmahan nila sa iyo yung SA mo yung uh, employment yung agreement mo uh, ano pa ba pipirmahan mo yon online may guide naman so follow mo lang yung guide sa email syempre isend mo yung other information needed name, education, short bio portrait photo, tapos introductory video, not longer than 1 minute. So, kung meron ka nang isinabmit sa application pa lang, tapos okay naman yun, hindi ka nandilagihin nga ng introductory video, kasi okay naman na yun. And then, magsisend ka rin sa kanilang portrait photo. So, kaga kagaya ng sabi ko, lahat ng lahat ng hinihingi nila sa'yo, nandun na, may guide. Pati paggawa nun, nandun sa email. Kaya, hindi ka magkakamali. If in case lang nalilito ka or you need my help, you can just send me a message, okay? Sa introductory video, meron akong sample. Short bio, meron din akong sample. Uh, okay? So, yung mga guides, pwede ko rin yung isend sa inyo. Meron akong mga ginawang guide. So, after, after nyan, kapag naisubmit mo na, magsasabi sila ng congratulations, uh, hihingan ka na nila ng schedule mo. Bibigyan mo sa kanila ng schedule, i-activate nila yung account mo. Once activated, makakapagsimula ka na mag-teach siya. Nova Kid. Okay? So, if you have any questions, just send me a message to Raymond Hermie Adjada Facebook account or facebook.com forward slash Raymond XOXO. So, uh, nandun doon, kapag nag-send ka ng message, kung may tanong kayo, sasagutin ko yung mga tanong niyo hanggang sa kaya ko. <laughs> okay? So, good luck and uh, I hope na magka mag 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 magkatrabaho tayo sa Nova Kid. And I hope na mas maraming matulungan ang NovaKid kasi maganda talaga yung offer nila. So, very convenient and of course, mataas yung rate. Hindi ka kaya sa ibang US health company. Okay? So, thank you so much guys for watching this video. If you have any question, please don't forget or hesitate to send me a message or comment down below. Yung application para or yung application kung ready ka na, meron ka ng video, yung mga certificates mo ready na, gusto mo nang mag-apply, go na go ka na yung, yung uh, link ng application sa NovaKid portal ay nasa description box sa video na ito if you have any question you can also send me a message or comment sa video na ito thank you so much guys for watching and I hope meron kayo natutunan at natulungan ko kayo sana ay ma-hire kayo dahil talagang maganda yung uh, in-offer sa atin ni Nova Kid. So again, this is Raymond and thank you for watching my video. Thank you for checking our channel Raymond and Jane. I hope to see you again very soon. I'll upload more video kung meron naman akong gustong may share or anything. Okay, so I'll do my best. See you next time. Goodbye.